Kaum ein anderes Thema in deutschen Gärten polarisiert so sehr wie der Einsatz von Laubbläsern. Tja, und warum, wieso, weshalb, darüber möchte ich ganz gerne mit euch heute sprechen. Und wie ihr es vielleicht da draußen schafft, für Akzeptanz eines Laubbläsers in eurem heimischen Garten unter den Nachbarn zu sorgen, dazu kommen wir heute ganz sicher in diesem Video. Tja, und damit herzlich willkommen hier bei Traumfänger Podcast. Mein Name ist Malte und dieses Thema ist ja wirklich so ein Ding. Ne? Laubbläser an sich, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Schwierig. Also eher akzeptiert die Nachbarschaft noch eine gepflegte Motorsense oder ähm, eine Motorsäge, aber beim Laubbläser wird es schwierig und das hat viele, viele Gründe. Denn im Kern gehören doch Laubbläser eigentlich verboten, oder? Ich meine, Laubbläser sind laut, sie verursachen Dreck, sie töten Kleinstlebewesen und verschwenden auch noch wertvolle Ressourcen, während sie unfassbar stinken. Darüber hinaus benutzen besonders Männer Laubbläser dafür, um Dinge zu kompensieren, die sie ansonsten nicht haben. Ja, und das sind so die Argumente, die ich mir in letzter Zeit habe anhören müssen und da habe ich mir einfach so mal ganz klar gedacht, hey, was steckt eigentlich dahinter, denn zumindest ein Teil davon ist ja wirklich so ein Scheinargument bzw. eine Scheinargumentationskette. Mm. Und dahinter stecken ganz einfach bestimmte Sorgen, die wir als Laubbläsernutzer da draußen aber tatsächlich gut in den Griff bekommen, beziehungsweise zumindest das meiste davon. Ihr seht hier im Hintergrund übrigens ein paar Eindrücke von meinem Stil BS700, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ist das BS? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ich sehe gerade parallel... Ähm, nicht mehr die Beschreibung dazu, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist auf jeden Fall einer der Laubbläser, die unfassbar groß sind. Also, ähm, ja, die hauen schon richtig rein. Ich glaube, viel größer wird es auch nicht mehr. Ich habe mir hier diesen Entenschnabel dazu noch geholt, damit nicht alles durch die Gegend wirbelt. Auch nochmal so ein wichtiger Punkt, da kommen wir aber noch dazu. Also, ich nehme jetzt mal Teil für Teil diese Argumentation so ein bisschen auseinander, beziehungsweise ich seziere die. Laubbläser sind laut. Ja, das ist definitiv richtig. Der BR700 hier zum Beispiel, der macht durchaus auch mal 100 Dezibel. Das ist wirklich laut, muss man ehrlich zugeben. Also da gibt es nicht viel, was man dagegen sagen könnte. Allerdings, und das ist auch ganz wichtig, Lautstärke an sich ist ja nichts, was verboten ist. Also nach dem Motto müsste man dann auch Kinder verbieten. Oder Lautsprecher wie der JBL 710, diese riesige Partybox. Damit kannst du locker das halbe Dorf mit beschallen und das hat auch so einen Punkt, ne? Muss man das oder muss man das nicht? Ähm ist nicht wirklich ein Argument gegen Laubbläser. Viele Dinge sind laut. Ich empfinde zum Beispiel auch Hunde als laut oder Autos, die hier vorbeifahren. Alles nicht besonders angenehm. Ist halt so die Frage, ob die auch 100 Dezibel erreichen. Ich glaube an einigen Stellen durchaus. Also allein anhand dieses Arguments muss man ganz ehrlich sagen, nee, andere Sachen sind auch laut. Aber man kann hier natürlich ganz klar gucken und sagen, okay, pass auf, in der Mittagszeit blase ich zum Beispiel kein Laub. Das wäre ja auch mal so ein Punkt, wo man auch an seine Mitmenschen denkt und ich glaube, wenn man nicht gerade jeden Tag zwei Stunden Laub bläst, sondern das vielleicht einmal die Woche 20, 30 Minuten macht, wenn es die Witterung zulässt, auch nochmal ein wichtiger Punkt, dann sollte das eigentlich überhaupt gar kein nennenswertes Problem sein und wenn es dann halt noch stört, ja, da ist es dann halt so, aber im Kern muss man dann auch damit leben. Punkt. Also insofern laut ja, aber so, dass man es deswegen verbieten sollte, das sehe ich persönlich überhaupt nicht so. Argument Nummer zwei, Laubbläser töten Kleinstlebewesen. Auch das ist ja so ein Ding, das habe ich jetzt in letzter Zeit öfter gehört, dass ich damit kleine Tiere töte. Ähm, nee, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit keine kleinen Tiere töte. Dass ich sie aufwirbel, dass ich sie verscheuche, Schlangen, Kröten, alles was sonst noch so im Laub unterwegs ist. Ja, auf jeden Fall. Das muss man aber immer in Relation dazu sehen, wie es jetzt zum Beispiel wäre, wenn ich meinen Rasen oder mein Grundstück zum Beispiel mit einem Aufsitzmäher bearbeite. Das sind dann nämlich die Leute, die zwar keinen Laubbläser benutzen, aber in aller Regel ein Aufsitzmäher oder mindestens ein Rasenmäher haben. Ja, und wenn man das jetzt mal so gegenüberstellt, wo tötet man da effektiv wirklich alles, was auf einer Wiese kreucht und fleucht? Ich glaube, der Laubbläser ist es nicht, aber es ist der Rasenmäher. Ganz klar, auch das ist so ein Ding, kann ich nicht verstehen. Kleinstorganismen leben ja wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 300 65 Tage im Jahr tatsächlich draußen und ob die jetzt quasi ernsthaft äh, Schaden dadurch erleiden, dass ich mit einem Laubbläser arbeite, das müsst ihr jetzt an der Stelle entscheiden. Also ne, könnt ihr euch ja überlegen, wie ihr das seht. Ist für mich kein Argument, muss ich ganz ehrlich sagen. Laubbläser stinken, auch nochmal so ein Punkt. 
Das ist so eine Geschichte, ja, Laubbläser stinken vor allen Dingen dann, wenn man da irgendwas in die Tanks reinkippt, was da eigentlich gar nicht hingehört. Stil zum Beispiel vertreibt ja eine eigene Marke, nämlich Motomix und das ist so ein Gemisch. Klar, da kann man jetzt immer sagen, warum ausgerechnet Motomix. Ich benutze Motomix sehr, sehr gerne, weil es ja zu 99% geruchsneutral ist. Also ich kenne auch Leute, die da durchaus mal Benzin reinkippen ähm, oder sich da ihre eigenen Gemische anrühren, ja, ihren eigenen Hexentrank. Ich muss davon wirklich abraten aus zwei Gründen. Erstmal kriegst du es per Hand garantiert nie so exakt gemischt, denn die Stilgeräte und auch viele andere Geräte da draußen sind ja Geräte, die äh, ein Gemisch benötigen. Fragt mich jetzt nicht genau nach den Details. Darum soll es auch gar nicht gehen. Es geht halt um dieses Gemisch. Und wenn ihr euch das selber mischt, wird es fürchterlich stinken. Und das ist so ein Punkt. Kann ich nachvollziehen, wenn Leute das nicht wollen. Denn das sind teilweise wirklich richtige ja, Gestankswolken, die dann aus so einem Gerät rauskommen. Das hat ja auch ordentlich Power, auch die kleineren Geräte. Das muss einfach nicht sein. Holt euch da wirklich Motomix. Wenn es das nicht sein muss, holt euch Aspen oder den eigenen Mix von Husqvarna. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Marke hieß. Ähm... Wie gesagt, ich muss da echt eine Lanze für Motomix brechen, weil Motomix halt einfach, ja, nicht stinkt. Aspen riecht für mich, das Betriebsmittel von Husqvarna riecht für mich auch ein bisschen. Da ist für mich Motomix einfach an der Spitze, müsst ihr aber auch an der Stelle wieder für euch entscheiden. Der wesentliche Punkt ist, Laubbläser verursachen mehr Dreck, als sie entfernen. Ja, 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 das ist wirklich so ein Ding. Ich sehe das immer wieder, dass Leute da draußen ihren Laubbläser einsetzen, wenn es knochentrocken ist. Und das hat eigentlich nichts mit Temperatur zu tun. Ähm, es kann auch im Winter sehr trocken sein. Und das verursacht mitunter enormste Staubwolken. Gerade jetzt so, wenn wir es so 30, 40 Grad haben, das kommt ja vermehrt auch vor, zum Beispiel heute, dann ähm, gehen Leute raus mit ihren Geräten und blasen alles ab. Und das verursacht wirklich Sahara-artige ja, Staubwolken. Und dass das Leute stört, ist ganz klar. Die Fenster sind offen, die Wäsche hängt, Leute sind auf der Arbeit, sie kriegen es nicht mit, sie können nicht rechtzeitig Fenster zumachen, die Wäsche reinholen. Da ist Ärger definitiv vorprogrammiert. Macht es einfach nicht. Ich muss euch wirklich das ganz klar ins Herz legen, macht es nicht. Und das klingt so nach einem völlig, ähm, ja, nach einem völlig, wie soll ich das sagen, nervigen Hinweis, weil das würden sowieso alle Leute tun. Nee, weil würden das alle Leute tun und beachten, dann gäbe es definitiv weniger Leute, die sich auch darüber zu Recht beschweren. Also im Kern, und das ist für mich einfach ein wichtiger Punkt, Achtet einfach auf eure Mitmenschen. Das ist mit allen Sachen so. Das muss man nicht nur auf Laubbläser beziehen, ob es Lautstärke draußen, drinnen, egal, irgendwo ist. Man muss auch ein bisschen mit Respekt umgehen, wenn man wirklich Nachbarn haben möchte, die das auch entsprechend akzeptieren. Und deswegen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Benutzt dieses Gerät besonders dann, wenn es feucht draußen ist. Nicht im klatschnassen Regen, das wird so einem Laubbläser nicht gut tun. Aber gerade wenn es nass war, wenn es geregnet hat, dann glänzt so ein Teil und dann staubt es halt ganz einfach nicht. Natürlich, wenn ihr dann eure Halle ausfegt mit einem Laubbläser, ist das eine andere Geschichte. Aber ähm, das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Oder geht auch mal zum Nachbar rüber und blast da auch mal. Auch das ist so ein Ding, das habe ich bei mir hier auch mal gemacht. Ne? Ähm... Und das sind so die Tipps, das ist so quasi der Laubbläser-Kodex, den ich euch da draußen sehr, sehr gerne an die Hand geben möchte, wenn es einfach darum geht, ähm, mit Vernunft und mit Verstand damit umzugehen. Denn es kommen immer mal wieder so Verbotsfragen auf, wo ich mir auch denke, warum, ne? warum ausgerechnet Laubbläser? Warum nicht Motorsensen, warum nicht Motorsägen, warum nicht Lautsprecher, warum nicht Autos, nicht Kinder? Ja, es sind aber die Laubbläser. Und ich glaube, das hat wirklich einfach was damit zu tun, dass Leute damit so umgehen, dass dass es für andere Menschen super unangenehm wird. Ich kenne auch Leute, die blasen den Dreck zum Nachbar rüber. Das ist einfach eine Respektlosigkeit. Das hat aber weniger was mit dem Laubblasen an sich zu tun, als mit dem Benutzer dahinter. Das ist mit sehr, sehr vielen Sachen da draußen so. Im Endeffekt machen die Maschinen ja auch nur das, was man ihnen sagt. Und hier ist es genau das Gleiche. Also insofern ähm, möchte ich da wirklich an euch appellieren. Macht es mit Sinn, macht es einfach mit Verstand. Und ihr werdet am Ende des Tages wenig Probleme haben. Ja, Freunde, das war meine 5 Cent zum Thema Laubbläser. Vielleicht könnt ihr euch ja mal einen Spaß machen, das Video nochmal anschauen und für jedes Mal, wenn ich das Wort Laubbläser in den Mund nehme, einfach kurzen für mich trinken. 
dann solltet ihr wahrscheinlich spätestens zur Hälfte des Videos ziemlich betrunken sein. Ist ja manchmal auch ganz nett. Nein, aber mal Spaß beiseite. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ansonsten nochmal ein kleines Wort hier zum BR700. Das ist wirklich ein hervorragendes Gerät. Achtet bitte beim Kauf immer darauf, dass das ähm, eurem Grundstück quasi angemessen ist. Eure fünf Waschbetonplatten müsst ihr definitiv nicht mit so einem Gerät abblasen. In dem Sinn bedanke ich mich an der Stelle ganz klar bei euch fürs Zuschauen. Habt noch einen angenehmen restlichen, ja was haben wir denn heute? Ich glaube Donnerstag, wenn dieses Video online geht. Wenn nicht, verzeiht es mir bitte. Und vielleicht sehen wir uns dann ja auch direkt beim nächsten Mal wieder. In dem Sinn, habt einen schönen Tag da draußen. Tschüss und bis zum nächsten Mal dann.